கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நாலு காஞ்ச மிளகா நாலு வத்தல் போட்டு வதக்கிக்கிடுவோம் நம்முடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ வெள்ளைப்பூட போட்டு நம்ம வதக்கிக்கிடுவோம் அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் போட்டு ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்குவோம் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கினா போதும் பச்சை வாசம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை எடுத்துடலாம் இப்போது நம்ம துருவி உருவி வச்சுருக்கிற கீரையை அதை கூட சேர்த்துடலாம் தண்ணியும் ஊற்றக்கூடாது தண்ணி ஊற்றாமல் தான் நம்ம வதக்கணும் கீரை போடும்போது நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக வதங்குறப்போ ரொம்ப சுருண்டு போயிடும் அது மாதிரி மூடி வச்சும் வதக்கக்கூடாது உப்பு போட்டும் நம்ம வதக்கக்கூடாது திறந்து வச்சே வதக்கிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காய பவுடர் சேர்த்துக்கிடுவோம் நம்ம நல்லா வதக்கணும் கீரை பொறிக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த துவையலுக்கும் நம்ம வதக்கணும் நார்மலாக நம்ம அடை செஞ்சாலும் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து இந்த இலைகள் வந்து கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக நமக்கு தான் நமக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சுருள நம்ம வதக்கி எடுக்கணும் அப்படி இல்லைனா நமக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வந்துடும் சரியாக வதங்கலை அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம இது குழந்தைகளுக்கு தான் பெரும்பாலும் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்க போகிறோம் பெரும்பாலான குழந்தைகள் வந்து கீரைகள் சாப்பிட விரும்ப மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நல்லா சுருளை வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம இது கூட கொஞ்சமாக துரி வச்சுருக்கிற தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கூட தண்ணியே சேர்க்கலை இலையில் உள்ள தண்ணி மட்டும்தான் இப்போது கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சூட்லையே நம்ம உப்பை போட்டு வச்சிடணும் ஏன்னா இந்த சூட்லையே நம்ம உப்பு போடும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீர் சத்து நமக்கு கிடைக்கும் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுட்டு தோ இந்த துவையலுக்கு தேவையான அளவுக்கு புளி இதையும் சேர்த்து நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு மூடி வச்சிடணும் நம்ம நல்லா மூடி வச்சுட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம துவையில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கூட நம்ம தனியாக வதக்கி வச்சுருக்கிற அந்த வத்தல் அப்புறமா அந்த வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இதை ஆறட்டும் அவ்வளோதான் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் ரொம்பவே டேஸ்டான சுவையான நம்மளோட முருங்கை இலை துவையல் நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியும் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா டெய்லி நீங்கள் இதை தான் நீங்கள் செய்வீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டேஸ்ட்டு அவ்வளோ நல்லா இருக்குது மறக்காமல் நீங்களும் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் தோசைக்கு அப்புறம் சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம இதை வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மறக்காமல் நீங்கள் இதை மாதிரி செய்யுங்க உங்களோட குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கொடுங்க கீரை இனி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் குழந்தைங்க சொல்லவே மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஸ்டான ஒரு துவையல் இது என்னோடய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ